আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফারহানা সালাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি ইউপি সংবাদ শিরোনাম চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হলেন শেখ হাসিনা 47 সদস্যের মন্ত্রিসভার শপথ নতুন ক্যাবিনেটকে স্বাগত জানালেন বিদায়ী মন্ত্রীরা সাহসিকতার সাথে কাজ করলে নবীনরা সফল হবে বলছেন বিশিষ্ট জনরা মন্ত্রিসভায় বঞ্চিত এলাকার প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বললেন ওবায়দুল কাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করবে নতুনদের টিকে থাকা পনেরো দিন ধরে কারাবন্দী খালেদা জিয়ার সাথে পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ বিএনপির নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা আর তার নেতৃত্বে চতুর্থবারের মতো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেল আওয়ামী লীগ বিকেলে বঙ্গভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ চব্বিশ জন মন্ত্রী ১৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং তিন জন উপমন্ত্রীকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ শপথ অনুষ্ঠান শেষে আওয়ামী লীগের ইশতেহার বাস্তবায়ন করাই প্রধান লক্ষ্য বলে জানান মন্ত্রিসভার নতুন সদস্যরা জোটের শরিকরাও জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদে স্থান না পেলেও এ নিয়ে তাদের ক্ষোভ নেই তাকে প্রধানমন্ত্রী শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এ নিয়ে মোট চারবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন তিনি এরপর চব্বিশ জন মন্ত্রী উনিশ জন প্রতিমন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রীকে শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি শপথ নেয়ার পর বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন নতুন মন্ত্রীরা ব্যাংকের লোপাট হওয়া অর্থ ফিরিয়ে এনে সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করাই হবে প্রধান কাজ বলে জানিয়েছেন নতুন অর্থমন্ত্রী আহমা মুস্তফা কামাল মন্ত্রিসভায় তরুণদের বেশি স্থান দেয় সরকারে আরও গতিশীলতা আসবে বলেও মন্তব্য করেছেন বিকল্পধারা সভাপতি ডাক্তার এ কিউ এম বদ্রুদুজা চৌধুরী বঙ্গভবনে শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন সাবেক মন্ত্রী মহাজোট নেতারা বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক নানা পেশার প্রতিনিধিরা টানা তিনবার সরকার গঠন করে ইতিহাস গড়ল আওয়ামী লীগ আর সেই সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন মন্ত্রিসভা তার নেতৃত্বে বাঙালি জাতিকে দারিদ্র্যমুক্ত দেশ উপহার দেবে বলে আশা বাঙালি জাতির শেখ নাজমুল হক সৈকত এটিএন বাংলা বঙ্গভবন ঢাকা নতুন মন্ত্রিসভাকে স্বাগত জানালেন বিদায়ী মন্ত্রীরা তাদের অনেকেই বলেন মন্ত্রী হিসেবে না থাকলেও সংসদ সদস্য হিসেবে সরকারের উন্নয়নকে এগিয়ে নিতে দায়িত্ব পালন করবেন তারা জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম পুরনো মন্ত্রিসভার ছত্রিশ সদস্যকেই বাদ দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করে বড় চমক দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদের মধ্যে টানা দুই মেয়াদে দায়িত্ব পালন করা অর্থ শিক্ষা নৌ পরিবহন মন্ত্রী যেমন আছেন তেমনি আছেন উনিশশো সালে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক সচিবের দায়িত্ব পালন আর ছিয়ানব্বই ও দু সালে দায়িত্ব পালন করা বাণিজ্য মন্ত্রীও ক্ষেত্রে নতুনদের যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন সেটা একটা বিরাট তার দূরদর্শিতা আমি বিদায় নিচ্ছি না তো বিদায় হলো এটা যে রাজনীতির থেকে যেদিন বিদায় নেব সেদিন কিন্তু রাজনীতি যতক্ষণ করছি ততক্ষণ আমি মনে করি সচিবালয় শেষ দিনে নতুন মন্ত্রীদের সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বিদায়ী শিক্ষা নৌ পরিবহন ও বাণিজ্য মন্ত্রী মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা যেসব এলাকায় দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিল না মন্ত্রিসভা গঠনে সেসব এলাকার প্রতিনিধিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সচিবালয় সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন কাজের দক্ষতার উপর নির্ভর করবে মন্ত্রিসভায় নতুনদের টিকে থাকা যে মন্ত্রী বঞ্চিত ছিল দীর্ঘদিন সেসব জেলাগুলোকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন তাদের ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন 
গতবারও প্রথম ক্যাবিনেট যখন হয় তার কয়েকদিন পরেই কিন্তু একটা সম্প্রসারণ ক্যাবিনেট এক্সপানশন হয়েছে তো আবার এই এই যে নতুন মন্ত্রীরা নতুন মুখ আসলেন এরা কিন্তু ঠিকমতো ডেলিভার না করতে পারলে আবার বাদু যেতে হবে সাহসিকতা আর নৈতিকতার সাথে কাজ করতে পারলেই দুর্নীতি নির্মূল নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা শিক্ষায় অনিয়ম ঠেকানোর মতো কঠিন প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নে তারুণ্য নির্ভর মন্ত্রিসভা সফল হতে পারবে বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা দায়িত্ব পালনে গঠনমূলক সমালোচনাকে বাঁকা চোখে না দেখে বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার উপরও জোর দেন তারা দেখুন ফজলের আব্বের রিপোর্ট দুর্নীতি নির্মূল নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করা সহ ইশতেহারের একুশ দফা বাস্তবায়ন করতে তারুণ্যের উপরই আস্থা রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশম সংসদের ২৬ জন মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী শুধু নয় এবারের মন্ত্রিসভায় বাদ পড়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বসিয়ার নেতারা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের প্রত্যাশা দায়িত্ব থেকে সরে গেল পেছন থেকে তরুণদের সাহায্য করবেন আওয়ামী লীগের প্রবীণ সদস্যরা ওনাদের আত্মবিশ্বাস আছে কিনা কোনো ওনারা এত বেশি প্রধানমন্ত্রী নির্ভর হয়ে গেছেন আমার কাছে প্রধানমন্ত্রীর জন্যই দুশ্চিন্তা হচ্ছে উনি কি বাচ্চাদের স্কুলের বাচ্চাদের মতো করে বলতে হবে যে এটা করো এটা করো এটা করো এটা করো এই সংকটটাকে উনি দিতে পারবেন উনি কি তাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাসটা তৈরি করতে পারবেন আমি মনে করি এইটা বড় সমস্যা যোগাযোগ সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের মোজাম্মেল হক সুযোগ পেয়েছেন তাদের কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার বিদ্যুৎ আর জ্বালানি খাতের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদের উপরই আস্থা রাখা হয়েছে দশম সংসদের মতোই এ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসমাপ্ত মেগা প্রকল্পগুলো শেষ করার পাশাপাশি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণে তারা সফল হবেন বলেই প্রত্যাশা করছেন বিশ্লেষকরা একশো ভাগের মধ্যে নিরানব্বই ভাগ বলেছে আমাকে ঘুষ দিয়ে ব্যবসা করতে হয় এই সরকার কি পারবে দুর্নীতি দমন করতে দুর্নীতি দমন কমিশন খুব একটা কিছু পারবে না কিন্তু সরকার থেকে যদি যাতে করে ওপরের পর্যায়ে থেকে যদি বলে যে না আমি দুর্নীতি দমন করবো তাহলেই সম্ভব সরকারকে সেটা পারবে বলছে জিরো টলারেন্স তো আমরা যেমন জঙ্গিবাদকে আটকে ফেলেছে বাংলাদেশ সরকার এরা একেবারে প্রতিষ্ঠিত হবে আমরা কিন্তু এই কাঠামো পরিবর্তন না করে দুর্নীতি থামাতে পারবো সেই কাঠামো পরিবর্তনের চেষ্টাটি কি হবে সেই কাঠামো পরিবর্তন করলে এখন যে সনাতনী রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে সেটাকে টিকবে আমলাদের ব্যবস্থা কি সেটাকে টিকবে এই বিষয়গুলো কিন্তু বড় হয়ে আসবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডাক্তার দীপুমণি কৃষিতে আব্দুর রাজ্জাক তথ্যে হাসান মাহমুদ মন্ত্রী এবং শ্রম ও কর্মসংস্থানে মুন্ডুজান সুফিয়ানকে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দেখা যাবে এবারে মন্ত্রিসভায় ত্রিশ বছর পর সিলেট থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অন্য কোনো অঞ্চলের সাংসদের হাতে যাওয়া প্রথমবারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কোনো নারী মন্ত্রীর কাছে দেয়া শরিকদের কোনো মন্ত্রিত্ব না দেওয়ার সিদ্ধান্তগুলো নজর কেড়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বাংলাদেশের যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো নারী নির্যাতনের ঘটনা যদি ঘটে তারা সংসদে সোচ্চার হবেন এটা আমরা আশা করি সাতচল্লিশ সদস্যের এবারের মন্ত্রিসভায় রয়েছে দেশের ছত্রিশ জেলার জনপ্রতিনিধি এই সরকারের ১৯ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে পনেরো জনই প্রথমবারের মতো জায়গা পেয়েছেন মন্ত্রিসভায় তারুণ্য নির্ভর এই মন্ত্রিসভার সফলতার জন্য দল হিসাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্ষিয়ান নেতাদেরও দায় থাকবে বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনরা ফজল রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ধরে রেখে অপর রাজনীতি দূর করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাজনীতিবিদ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাগো বাংলা ফাউন্ডেশন আয়োজিত অপর রাজনীতি প্রস্থান এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা শীর্ষক আলোচনায় এসব কথা বলেন আলোচকরা রাজনৈতিক যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ বিরোধী শক্তিকে আর ক্ষমতায় আনা যাবে না বলেও জানান তারা বিস্তারিত সফিল আলম সুজনের রিপোর্টে সুশাসন ও ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে দেশে কোনো অপরাজনৈতিক শক্তিকে আর ক্ষমতায় আনা যাবে না জাতীয় প্রেস ক্লাবে অপরাজনীতি নিয়ে আলোচনায় বক্তারা বলেন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তিকে আশ্রয় দিলে কেউ ক্ষমতায় আসতে পারে না তা এবারে নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও প্রমাণ হলো এ সময় অপরাজনীতির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান আলোচকরা তারা বলেন জামাত ও বিএনপির মধ্যে নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই এই জিনিসগুলো নতুন প্রজন্মের যারা আর এক কোটি ভোটার তারা ঠিকই উপলব্ধি করতে পেরেছেন তারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার জন্য পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই সাথে যোগাযোগ করলেন এটা বাংলাদেশের মানুষ ভাবতে পারেন বলেন আপনারা চিন্তা করতে পারেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে এখনও নানা ষড়যন্ত্র চলছে তাই অসাম্প্রদায়িক ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ করতে সবাইকে একসাথে কাজ করার আহ্বান তাদের দুর্নীতি নিয়ে আপনারা আমার সকলের মনে অনেক প্রশ্ন রয়েছে সেটা 
বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সকলে একসাথে আমাদের কাজ করতে হবে ব্যক্তি স্বার্থে যারা রাজনীতি করে দেশের স্বার্থ নয় জনগণের স্বার্থে নয় তাদের রাজনীতি একটা স্থান নাই এইটা করলে আওয়ামী লীগ চিরকাল সরকার গঠন করবে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরাজনীতি দূর করতে আন্দোলন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা সুফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা গত পনেরো দিন ধরে কারাবন্দী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে তার পরিবারের সদস্যদের দেখা করতে দেয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মুখপাত্র রুহুল কবির রেসফে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই বন্দী রেখে খালেদা জিয়াকে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে সরকার একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি অনিয়মের মাধ্যমে জনগণের রায় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে মন্তব্য করে রিসপি বলেন সংবিধান লঙ্ঘন করে সংসদ সদস্যরা শপথ নিয়েছেন সংসদ সদস্যরা ইতিমধ্যে শপথ নিয়েছেন এটা সম্পূর্ণরূপে সংবিধান বিরোধী কারণ এই সংসদের মেয়াদ হচ্ছে আঠাশে জানুয়ারি পর্যন্ত তার আগে এটা করতে পারেন না পৃথিবীর কোনো নিষ্ঠুর স্বৈরতান্ত্রিক দেশেও বন্দীদের সাথে এরূপ দুর্ব্যবহার করা হয় না যা করা হচ্ছে দেশনেত্রী বেগম জিয়ার উপর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে দেওয়ার যে কারাবিধান সেটিকে গায়ের জোরে লঙ্ঘন করাটা বেগম জিয়াকে নিয়ে সরকারের আরেকটি নতুন কোনো অশুভ পরিকল্পনা কিনা তা নিয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি আরও দীর্ঘতর হচ্ছে মানুষের কাছে এবারে জানাব আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ দুর্ঘটনা তেরো বছর পরও সুনামগঞ্জের ট্যাংরাটিরা এলাকার বসতবাড়ি পুকুর কৃষি জমি টিউবওয়েলের দিয়ে গ্যাস উদ্গীরণ অব্যাহত রয়েছে আর এতে নানান অসুখে ভুগছেন আশেপাশের মানুষ স্থানীয়দের ক্ষতিপূরণ দাবির পাশাপাশি ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডের দ্রুত উত্তোলন শুরু করে এলাকার মানুষকে নিরাপদ রাখার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা জানাচ্ছেন মামুনুর রশিদ দু হাজার পাঁচ সালের সাত জানুয়ারি রাতে ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডে ঘটে প্রথম দুর্ঘটনা প্রোডাকশন কূপের রিগ ভেঙে অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে প্রায় তিনশো ফুট উঁচুতে দ্বিতীয় দফা বিস্ফোরণ ঘটে একই বছরের ২৪ জুন সেদিন ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল গ্যাস ফিল্ডের তিন কিলোমিটারের মধ্যে দু দফা অগ্নিকাণ্ডে আশপাশের ট্যাংরাটিলা আজবপুর গিরিশনগর কৈয়াজুরি ট্যাংরাবাজার এবং শান্তিপুরে মানুষের ঘর বাড়ি গাছ ও হাওড়ের ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিস্ফোরণের পর থেকে সেখানকার বসতবাড়ি পুকুর কৃষি জমি ও টিউবওয়েল দিয়ে এখনো বের হচ্ছে গ্যাস আমরা ঘর বাড়ি জ্বলছে পুড়ছে গরু বাসু সব কিছু ইত্যাদি মিলাই আমরা যে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার কথা আজকেও পর্যন্ত পাই না এর যে উইরা যায় আমরা বাচ্চা কাচ্চার শ্বাসকষ্ট আমরা নিজেরও শ্বাসকষ্ট যদি স্থানীয়ভাবে স্থানীয় লোকজন এটাকে ব্যবহার করতে পারে বাংলাদেশ সরকার কেন আমাদেরকে আমাদের এই গ্যাস উত্তোলনের ব্যাপারে উদ্যোগ নিচ্ছে না এখন পর্যন্ত এই ট্যাংরাটিলার গ্যাস কেন উত্তোলন করা হচ্ছে না এর পিছনে কি কারণ আছে দেশবাসী জানতে স্থানীয়দের ক্ষতিপূরণ দাবির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এই সম্পদের সুরক্ষা এবং নাইকোর সঙ্গে অবৈধ চুক্তিকারীদের বিচার দাবি করেছেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক আদালতের রায় আমাদের পক্ষে আমরা পাব এবং জনগণ সহ আমাদের অবকাঠামোর যে সমস্ত ক্ষতি হয়েছে সেগুলোর ক্ষতিপূরণ আমরা পাব এবং আমাদের এই গ্যাস ফিল্ড আবারও চালু হবে এই দৃঢ় আশাবাদ আমরা পোষণ করি দ্রুত ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডে উত্তোলন শুরু করে এলাকার মানুষকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার দাবি স্থানীয়দের ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা জানাবো মাইশা গ্রুপ আন্তর্জাতিক সংবাদ বাণিজ্য বিরোধ মেটাতে বেজিংয়ে আলোচনা শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন গত বছর দেশ দুটি পরস্পরের পণ্যের ওপর শত শত কোটি ডলারের শুল্ক আরোপ করে এতে করে বিশ্ব বাণিজ্যের গতি ধীর হয়ে আসে দুদিনের আলোচনার প্রথম দিনে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পরস্পরের পণ্যের বিরুদ্ধে আগামী তিন মাস বাড়তি শুল্ক আরোপ করবে না বলে একমত হয় জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর বৃষ্টির কারণে পঞ্চম এবং শেষ দিনের খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় ড্র হয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং ভারতের মধ্যকার 
চতুর্থ এবং শেষ টেস্ট তাতে দুই একে সিরিজ জিতে ইতিহাস গড়েছে বিরাট কোহলির দল প্রথমবারের মতো অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে ভারত এর আগে অজিতের মাটিতে এগারোটি সিরিজ খেললেও ভারতের সর্বোচ্চ সাফল্য ছিল উনিশশো সালে এক একে সিরিজ ড্র সবশেষ সিডনি টেস্ট বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ায় ভারতকে ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের ট্রফি এনে দেন বিরাট কোহলি প্রথম ইনিংসের সাত উইকেট হারিয়ে ছশো বাইশ রান করেছিল ভারত জবাবে তিনশো রানে অল আউট হয়ে ফলো আনে পরে অস্ট্রেলিয়া স্বাগতিকদের দ্বিতীয় ইনিংসে চার ওভারে ছয় রান তোলার পর বৃষ্টির কারণে বাকি সময়ের খেলা মাঠেই গড়ায়নি স্প্যানিশ লালিগায় দু রকমের রাত দেখেছে বার্সেলোনা এবং রিয়াল মাদ্রিদ বার্সেলোনা সহজ জয় পেলেও আবারও হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ আর ড্র করেছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ জানাচ্ছেন তৌসিয়া ইসলাম घर रियल सोसिएदून्य गोले हर बल दखल और आक्रमण शुरू थे मैच नियंत्रण छो स्वागतिक तृत्य मिनिटे पेनल्टिलियन होसे अतिथि एगिए देखते ही जान भाग्य विमुख हो पड़े रियल मात्रित पंचमे ियोर्ट का नैबिनेट के स्वागत विदायी मंत्री सहसिकतारे क्या कर ले नबीन रा सफल विशिष्ट जनरा मंत्रिसभाय वंचित एलिकार प्रतनिधि अग्राधिकार देबायदुल कदर दक्षतार ऊपर निर्भर कर नतून टीके थका पंद्रह दिन धरे कारी खालेदा जियारे सदस्य देखा करते देना अभिजोग विएनपी পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব নিউজ সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন